हेलो गाइस यस सर यस सर वी कैन स्टार्ट द सेशन ओके सर थैंक यू सो आई वुड लाइक टू बिगिन द फोर्थ डे ऑफ आवर 70 इंटेक्शन प्रोग्राम नेमली आवर स्टूडेंट्स आवर प्राइड विद अ वेरी ब्राइट एंड वार्म गुड मॉर्निंग सो वंस अगेन अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टीचर्स एंड टू आवर चीफ गेस्ट एवरीथिंग यू थिंक एवरीथिंग यू फील एवरी एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ इट्स बिकॉज़ ऑफ द वैल्यूज एंड बिलीफ्स यू मे नॉट बी कॉन्शियस अबाउट इट यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट but the value can change your life the value can change your decisions some of the value you should give in your life is about the health energy love gratitude appreciation respect integrity growth peaceful success friendship all these things are human values whenever you take more and more education or higher education in your life be very much cordial and friendly to all of the people around you so today we have a very wonderful session to be handled by our resource person a renowned resource person t salim sir coordinator vijayberry educational project of malappuram district panchayat senior faculty of cigi master degree in psychology master degree in education now he is a person with a number of attributes on this very special occasion i would like to call up dr arya bisham hod of geology department member of exam cell member of pta committee heading various activities in different committees of kras and college to welcome our dear most resource person t salim sir ma'am please hello good morning uh, thank you ma'am thank you ओके थैंक यू ऑल एला स्टूडेंट्स में इतने चेंज होने का रितुनो अबो नम्रे सेवन डे इंजेक्शन प्रोग्राम में ले इन्द तो इन्द फोर्थ डे आना इन्द तो हमको नम्रे सेशन तो पर इन्द तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ने पेटी आना अबो पर पर हमारे के इतने डाउन पुदी तले मरे की वैल्यूज नष्ट पड़नो अ अलग पल पड़ ना ओलड जनरेशन नम्मा अलग पुतमर पर नाम कमक एूम वालूस अलग नष्टपड़ा अलग नमेंपिड़ इन डेपे नमुक तोनीलीदेश संसाइटर्ष कईगार्यम अलग निरवधि अनवधि एजुकेशन प्रोजक्ट ऑफ मलपुरा डिस्ट्रिक पंचायत कोर्डिनेट प्रवर्ती सीनियर फाकल्टी ट्रेनर ऑफ राजीव गांधी नाशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट वर्किंग ट्रेनर ऑफ मलपुरा Sorry, it's a trainer of Malala Manorama and Malabar God. Welcome, sir. Good morning to all. And I can't wait to welcome and welcome Pradeep Singh. Am I right? Yes, sir. 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 इंटराक्टीव आवण सहकरण अभ्यर्थिक स्कूल जीवन शेषंज जीवन पर मनसप्न अतर विशनस अवत् प्रवेश अद्धिव प्रश्न वालूसूट मेचपेटी Excuse me, sir. Students, please respond to our sir. Okay, whenever he is asking something, please respond. Students, please respond. Okay, that is the positive approach. Okay, sir. Ah, 
നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മളൊരു കോവിഡ് കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇടത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നു ആ പ്ലസ് ടു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുറച്ച് ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർസ് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങൾ ഇത് ആ കോളേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരുപക്ഷെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു സെക്കൻഡ് ഇയർസ് ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോൺ വറി ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതും നമ്മളെ കൂടുതൽ നല്ലവരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് സാധിച്ചേക്കാം ആ രീതിയിൽ ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരാനും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ പോകാനും നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അമുഖമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഏതായാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുക കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാരും അത്തരത്തിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സലൻസിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് നല്ലത് പറയണം നമ്മുടെ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പറയണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠനത്തിലാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഭ്രാന്ത് മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഭ്രാന്ത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാണാം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കുറച്ചുകൂടി കേൾക്കാം പറ്റാവുന്നവര് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൂര്യ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് സൂര്യ പറയൂ ശ്രേയാണല്ലേ സൂര്യ സോറി മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുഖത്തിനെ ഭ്രാന്ത് എന്നാ പറയാറ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാ വഞ്ചന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ മനുഷ്യരുടെ അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്ക് മാത്രമാണ് ഭ്രാന്ത് ഓക്കെ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ വാക്ക് മാത്രമാണ് ഭ്രാന്ത് ഓക്കെ അല്ല സാർ നമ്മള് മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്കാണ് ഭ്രാന്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളു അതായത് മാനസിക ഒരു രോഗം ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഭ്രാന്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു കൂടെ നിൽക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അത് മലയാളികളുടെ ഒരു മാത്രമല്ല ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ശാരീരിക അസുഖം പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക അസുഖം മാത്രമാണ് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഐൻസ്റ്റീനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് ഓവർ
മനസ്സിലായോ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചോദിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഭ്രാന്ത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അതി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഇന്നലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണം ഇന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്നത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണം നാളെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് സോറി ഒരു കോള് ഞാൻ തീയോട്ട് പെട്ടെന്ന് അല്ല ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് ആരെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ഗോഡ് ഐഡിയ നമ്മൾ ഇന്നലെ പെരുമാറുകയിൽ തന്നെ ഇന്ന് പെരുമാറുക എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവണം ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നലെ പെരുമാറിയതുപോലെ ഇതുവരെ കാണിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ അതേപോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഇതുവരെ പഠിച്ചവൾ തന്നെ ഇനിയും പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട മാർക്ക് വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഭ്രാന്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇതുവരെ പെരുമാറിയത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും പെരുമാറുക എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബന്ധം വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഭ്രാന്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ അതേപോലെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ദർസലേനി നമ്മൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാവരുത് നാളെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അത്ര പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ഫലപ്രദമാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റു കോളേജുകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു പക്ഷെ ഒരു വൺ ഡേ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചില കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ക്യാമ്പ് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ കാണിച്ച സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും പഠിച്ചെടുത്താണ് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്വഭാവവും പഠിച്ചെടുത്താണ് നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ ഉടനെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ തള്ളക്കുയോടൊപ്പം നടക്കൂ അല്ലെ ആരാ അതിനെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കാണുന്നു തള്ളക്കുയെ പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓടി വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരുന്ത് വരുന്നു തള്ളക്കോയി മറ്റൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓടി ഒളിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായത് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് പത്ത് മാസമായിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറയാണ് ഇതാ ഒരു പട്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവി എന്നാണ് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയാറ് ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയാറ് പക്ഷെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം കോഴിക്കുഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവി എന്നൊക്കെ അല്ലേ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയാറ് പക്ഷെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധി ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ പറയാറ് പക്ഷെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലും ചെറിയ പ്രായത്തില് മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്താ ആരൊന്നും പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ അപരിചിതായവർ കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അപരിചിതായവർ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കൂ എന്തും പറയാം അ
കോഴിക്കുഞ്ഞിനും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനും ബുദ്ധി വളർന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാ വളരുന്നത് ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞോ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിക്കുമ്പോ ഒരു കഴിവില്ലാതെയാണ് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് നമ്മള് എഴുന്നേൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പഠിപ്പിക്കാം ഓരോ അക്ഷരവും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ വാക്കും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ജന്മനാ കിട്ടിയതാണ് ജീനുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മോശമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശക്കാരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അല്ല അങ്ങനെ ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അത്ര പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും പഠിച്ചെടുത്തതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനും കഴിയും ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസം പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇടപെടാനും നിങ്ങളെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഋഗ്ബണ പോലെയുള്ള മനുഷ്യാസന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെടുന്നത് ആറ് വയസ്സിന് മുമ്പാണ് ആറ് വയസ്സിന് മുൻപ് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങോളം സ്വാധീനിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചത് മുതൽ അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിഹേവിയറിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ അവിടെ നടക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അത് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ശീലിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഉറച്ചു കഴിയും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം വേറെ ആരും വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യുവത്വത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അത്തരത്തിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെ തിന്മകളാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കില്ല ആസ് എ ടീച്ചർ ആസ് എ ട്രെയിനർ എനിക്ക് എൻ്റെതായ നന്മകൾ ഉണ്ടാവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആ കുഴപ്പങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അനാലിസ് നടത്തണം എനിക്കിപ്പോ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്ക് ഒരു യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സൈസോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സാറ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾ കാരണം ഇത് എനിക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഓൺലൈൻ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു
എന്ന് ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുകയും മാറുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധനാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ന് എനിക്കോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള ചില സൂചകങ്ങൾ ചില സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവണം സന്നദ്ധരല്ലാത്ത റെഡി അല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പ്ലസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസിനെ തിരുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്തിനാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്താടാ ആരും മിണ്ടാത്ത ആരും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടു പേരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും സാറ് മാത്രമാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടു പേരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ജസ്നി ബഷീർ ജസ്നി വാട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ജസ്നിയുടെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെ അതെ അത് ഒരു ഡ്രാമ പോലെ എന്താ പറയാ നാടകം ആണ് ശരിക്കും ലൈഫ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തിരശീല വീഴുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളുടെ ഓരോ കൾച്ചറിന്റെയും ട്രഡീഷൻ നമ്മളെ റിലീജ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊറേയൊക്കെ സേർ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്ലി ആവുക കോടിയൽ ആവുക ഷോർട്ട് പീരീഡേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു പൊളിക്കുക ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാ എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്ത് നമ്മള് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ടെൻഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഐ ഹോപ്പ് സോ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റിന് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല ഞാൻ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കുട്ടി ഇത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം അതാ പറഞ്ഞ ഫാക്കൽറ്റി സേർലിൻ്റെ കേട്ടിരുന്നില്ല കാരണം മാഡത്തിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്നാല് ആൾക്കാരെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ നമ്മൾ ഒട്ടും മോശക്കാരല്ല നല്ല കുട്ടികളാണ് സർ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മൂന്നാല് കുട്ടികൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് സാറിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ വോട്ട് ഇസ് ദാലാമത്തെ ദിവസമല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അതെ സർ യെസ് യെസ് വെരി സ്മാർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ഓൾ ആർ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും കുറച്ചു പേരെങ്കിലൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ഒക്കെ തരും അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അവസാനം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്ന് ഈ കുട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെമിനാറ് പോലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിൻ വിത്ത് എൻഡിൻ മൈൻഡ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാവണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സോട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്നാൽ എസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ മുമ്
ജനിച്ചു മരിച്ചു ജീവിച്ചത് എന്താ തെളിവ് ഒരിക്കലും ഒരു കടപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒരു കുറുക്കനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ആമയെ പിടികിട്ടി ആമയെ പിടികിട്ടാണ് അപൂർവ കാരണം ചെറിയ ചലനാവത്തും ആമന്തിയും തല വലിച്ചു കളിയും തോട് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് കുറുക്കന് ആമയുടെ കഴുത്ത് തന്നെ പിടികിട്ടിയത് അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു അവസാനം എനിക്ക് എന്നെ പിടികിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിന്നാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ആമ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാനും പോകാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുമെന്ന് വെച്ചു കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ പല ആൾക്കാരും മുമ്പ് എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴുത്തുനിന്ന് പിടിപെടുന്ന പ്രശ്നേയും ഇല്ല വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആളല്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് എന്നെ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കും പ്ലീസ് എന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പം കുറുക്കന് സങ്കടമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കുറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്തു ആമയെ നിലത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഉടനെ ആമ എന്ത് കേട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആരും തലവലിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവരൊന്നും നമ്മളെ പോലെ പറഞ്ഞാ പറ്റിക്കാറില്ല അത് ആമ തല വലിച്ചു കളഞ്ഞില്ല ആ നിലത്ത് കിടന്ന് തിരിയാനും അറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങി തളതൊക്കെ മണലൊക്കെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ചു ഒരു യുദ്ധം നടന്ന പ്രതീതി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ ഭക്ഷിച്ചോളൂന്ന് പറഞ്ഞു കുറുക്കൻ അത്ഭുതായി നീ എന്തേ കാണിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈ മണലൊക്കെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ചു ഈ മണലൊക്കെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ച് ഒരു യുദ്ധം നടന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും എന്തേ നീ കാണിച്ചു ചോദിച്ചു ആമ പറഞ്ഞു എന്റെ പുറകിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് കടന്നു വരാനുണ്ട് അവർ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുക ഒരു കുറുക്കൻ തിന്ന ആമയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവരായിരിക്കും പാവം ആമ ഒരു കുറുക്കന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെറുതെ തലനീട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുമ്പോഴോ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് കുറുക്കൻ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവർക്ക് തോന്നും അതിന് ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് അതേപോലെ ജീവിച്ച് കടന്നു പോയതിന് ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു പോയതിന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു പോയത് ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം നല്ല അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു മാത്രം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം ആ കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണ കാലത്ത് വന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുട്ടികളായിരുന്നു പക്ഷെ പ്ലസ് ടു അവർക്ക് അത്രത്തില് വേണ്ടത്ര ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പഠനത്തിൽ എന്നല്ല അവരുടെ സ്വഭാവത്തില് അവരുടെ വാല്യൂസില് അത്തരത്തിലൊക്കെ അവർ ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടികളാണെന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്നും പറയാൻ പറ്റണം അത്രയും നല്ല ബാച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തില് ഒരു ഒരു വിഷ്ണുവോട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തില് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോൾഡ് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ യെസ് വി ക്യാൻ അതിന് ഇപ്പൊ ലൈഫിന് നമുക്ക് ഇത്ര എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം ലൈവ് ഇംപ്രിൻസ് ഫോർ അവർ എന്ന് ജീവിച്ച് കടന്നു പോയതിന് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാന്ന് ലൈഫ് ലീവ് ഇംപ്രിൻസ് ഫോർ അവർ ഓക്കെ ഏതായാലും ബി റെഡി ടു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക റെഡി തയ്യാറാവണ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ച് പറയാമോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും പറയൂ പ്ലീസ് ഏത് മാറ്റം ആവാം പറയുന്നത് കട്ടുകട്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതെ ഹലോ ആ പറയൂ മറ്റുള്ളത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് കാര്യത്തില് അമീറ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർ സാർ സാറിന് ക്ലിയർ ആണോ എനിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് അമീർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഓക്കെ സാറില്ല അമീർ അമീർ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അമീർക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരിരിക്കുമ്പോ കുടുംബത്തിലിരിക്കുമ്പോ ചില ചില ഇൻഫ്യൂട്ടി കോംപ്ലക്സുകളോ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരോട് കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉള്ളുവലിയുന്ന സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ സ്വഭാവത്തെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഏതായാലും എന്തൊക്കെ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുഖ ഗുഡ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഷാന ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കുറെ കുറെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറും എന്റെ പിന്നെ എന്താണ് എന്റേതായ വേറെ വേറെ ചിന്തകളായി ഒന്നും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അതെന്റെ ഒരു വലിയ വീക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേണോ അറിയണോ ഹലോ അയ്യോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയണോ ആ സാർ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ജനറലി അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ആ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്ത് കഴിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു സൊക്കെ ഡോൺ വെറി അതിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് വെരി പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫേം അല്ല പലപ്പോഴും മാറി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ യെസ് വി ക്യാൻ ഒന്ന് എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത്ര പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മനസ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയാണെന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാമായി മാറുകയും അത്തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈലിൽ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് അലാറം അടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മൾ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ അലാറം അടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് അതാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യും അത് മൊബൈലിന്റെ കുഴപ്പാണോ അല്ലല്ല അത് നമ്മൾ കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അത് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊബൈൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അർത്ഥം അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാരിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്റെ തീരുമാനം എനിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചാൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പഠിച്ചെടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റാനും പറ്റുന്നേരും പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാറ്റേണ്ടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകാനന്ദ ഒരിക്കൽ പറയണ്ടായി എല്ലാം തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിക്കില്ല അയാൾ ദൈവമായിരിക്കും ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്മകളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നന്മകളായിരിക്കണം അത്തരം തിന്മകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അത്തരം വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളെ കടിക്കണം തോന്നി അത് ആലോചിക്കോ ഇവള് ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അവള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിക്കല്ലേ ഈ കോളേജിലേക്ക് പോകല്ലേ കടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കോ അത് കടിക്കാൻ ആ അതിന് അതിന് പിന്നെ ഒരാളെ എന്താ പറയാ മൂത്രയ്ക്കണം തോന്നി അത് ചിന്തിക്കോ ഇവിടെ ആരും കാണോ ഇവിടെ ഒഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് കോളേജിന്റെ മുറ്റല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കോ ഇല്ലല്ലോ അതിന് ആ അതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കണം തോന്നി അയ്യോ ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കോ ഇല്ലല്ലോ അതിന് ഇണചേരണം ആ അതിന് ഇണചേരണം തോന്നി അത് ആലോചിക്കോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ആരും കാണൂലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കോ അതിനെന്താണോ തോന്നുന്നത് തോന്നും പോലെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മൃഗന്നോ പട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരാളെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നി തോന്നുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തോന്നും പോലെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാനും പട്ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ സോറി വ്യത്യാസമില്ലാതാവും അല്ലെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തോന്നും പോലെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വഴിയുടെ ഒരു ബസ് പോകുമ്പോ അതിന്റെ ചില്ലം നിറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം തോന്നുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ സാറിനെ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു സാറിന്റെ ബൈക്ക് വരാന്തയിൽ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നൽ കുഴപ്പമുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇനി അല്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറുങ്ങനൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ അയാളൊന്ന് അടിക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോ തോന്നിയേക്കാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ആ തോന്നും പോലെ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശീലമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസിനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ എടാ എന്താടാ പൊട എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്താടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യരുത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ തിങ് ദെൻ ആക്ട് അത് ശരിക്കും റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് യു സ്റ്റോപ്പ് ദെൻ തിങ് ദെൻ ആക്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട കേസാണോ ഇനി പ്രതികരിക്കേണ്ട കേസല്ലേ ഞാൻ അത് വിട്ടേക്കേണ്ട കേസാണോ എന്ന് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ തെറി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെറി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരാൾ തെറി പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തെറി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയും ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയണോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീത
നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രതികരിക്കാനുള്ളതല്ല പ്രതികരിക്കേണ്ടതിനെ പ്രതികരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മോശം തെറിവിളിച്ച് നിങ്ങൾ അത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കുടുങ്ങാരാന്നറിയോ അത് വിളിച്ചയാളാണ് കാരണം അയാളെ കയ്യിലെ സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിയില്ല പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യത്തിലല്ലേ അതുള്ളത് യെസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രതികരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ദൻ തിങ് ദൻ ആക്ട് ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട കേസാണോ വേണ്ടേ മാത്രല്ല പ്രതികരിക്കുന്നവർ കൂടെ നിങ്ങളും ടെൻഷനായി അത്ര വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോശമായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലതലത്ര ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരും മാത്രല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊരു വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ പോയേക്കാം ഇവിടെ ഒരു കോളേജില് അത്തരത്തിൽ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രതികരിക്കുന്നവരാവരുത് ഒരു പക്ഷെ സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അത്ര തട്ടിക്കേറിയേക്കാം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കോളേജ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന കോളേജ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം കേരള കോളേജ് ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വക്കുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോ ഈ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജീവചരിത്രം തന്നെയാണ് അത് വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റുകളും സെമിനാറുകളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഓക്കെ ദെൻ ആ രീതിയിൽ ഏതായാലും ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഏതായാലും ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫേസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ അതിങ് ബട്ട് ഫേസ് ഇൻ ദ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ചെയ്യ എവരി തിങ് ഡോൺ കംപ്ലൈൻ അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ഇഫ് യു വാണ്ട് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ വേറെ ആളെ മാറ്റാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാറാൻ തയ്യാറാവുക ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അമ്മയോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോടോ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് നെയ്ബേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ നിങ്ങൾ മറ്റാൾക്കാരെ നിങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ അപ്പൊ നിങ്ങള് മറ്റാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ചൂടായ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാ മറ്റാളല്ലേ നമ്മള് വേറൊരാൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യരുത് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മളെ നമ്മളാണ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരാളല്ല മറ്റാളെ കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ കുറ്റം പറയുകയല്ല നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് മാറാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഡോൺ പ്ലാൻ ടു ഫെയിൽ ബട്ട് ദേ ഫെയിൽ ടു പ്ലാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വേണം വെറുതെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഒരു റേഷൻ കാർഡയിൽ പേരും എന്താ പറയാ ഒരു ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ മാത്രം പോരാ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലും അത്തരത്തിൽ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പതാനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർവചനം എന്താ വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പരിപൂർണ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഈസ് ദ ഡിസയറബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് അഭിലഷണീയമായ വർത്തന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുക പരീക്ഷക്ക് എഴുതുക മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആരാ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തി
അതൊക്കെ വേറെ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരണം ആൻസർ തരണം അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്തരം ടീച്ചേഴ്സ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പാഠപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് തരുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന അത്തരം ടീച്ചേഴ്സിനെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരൂലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളെ കൂടുതൽ പാഠപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അത്തരത്തില് പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തരത്തില് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അത്തരം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക ആൻസർ തരിക അത് അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കോളേജ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക ആൻസർ തരിക അത് അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കുക യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല കോളേജുകളും അത്തരത്തിൽ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് അതപ്പതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവരുത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമഗ്ര വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നമ്മളെ വാല്യൂസ് നല്ല മനുഷ്യായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം ടാഗോർ ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുറക്കുമ്പോ ഒരു ജയിൽ അടക്കണം ഒരു വിദ്യാലയം തുറക്കുമ്പോ ഒരു ജയിൽ അടക്കണം എന്നോ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജയിലുകളുടെ എണ്ണം കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലനുസരിച്ച് നമ്മൾ നന്നാവാണോ മോശമാവാണോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റവാസനങ്ങൾ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം പടർന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അത്തരത്തില് നന്നാക്കുക എന്നതിലുപരി ക്വസ്റ്റ്യൻസർ പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുക എന്നതിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നു അവിടെ വാല്യൂസിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ജയിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ഇങ്ങനെയാ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ടീച്ചിങ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയാനോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ നമ്മളെ അത്തരത്തില് സ്കഫോൾഡ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ മെന്ററിങ് മെന്റർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് തയ്യാറാവുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ മെന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വഴി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യാക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് അത്തരത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സെമിനാറുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ചില കുറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഏതായാലും ലൈഫിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം ബിഗിൻ വിത്ത് എന്റൈൻമെന്റ് ബി വിത്ത് എ ഗോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അതൊരിക്കലും ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ആവരുത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെയാവുക മൈക്കലാഞ്ചലിന്റെ വളരെ പ്രസ്തമായൊരു കോട്ടിക്സ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അത് മിസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്നല്ല മറിച്ച് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അത് നേടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ സ്വപ്നം തന്നെ കാണുക ഡിഗ്രി മികച്ച ഗ്രേഡോട് കൂടെ സ്കോറോട് കൂടെ പാസ്സാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം ഏത് കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് സ്വപ്നം കാണുക യെസ് വി ക്യാൻ അതിന് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കോ ടെൻത്തിലെ മാർക്കോ ഒന്നും വിഷയമേ അല്ല അതൊക്കെ മറന്നേക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഡിഗ്രി കാലം ഏറ്റവും കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിയറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് വർഷമാണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം ഗംഭീരമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ച് കഴിയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കാം അതല്ല ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലം
അത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ കണ്ട്രോളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് എന്ന് മാത്രം അത്തരത്തിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക സോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രസമായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം കാണുക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അതേപോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജെ എൻ യുലും അത്തരത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അവിടേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും പല സ്ഥലത്തേക്കും ആ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ ശരി അത് ഭയങ്കരമായ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സംശയങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരത്തിലൊന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ പല കുട്ടികളും എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുട്ടികളും ഭയങ്കര അത്തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവർ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ അത്ര സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫോറോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കരിയർ സെല്ല കോളേജിൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകും നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ ഡൽഹി പഠിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു മലപ്പുറത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അതേപോലെയുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പിറ്റി ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക് മെറിറ്റുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വരും ഇനി കേരള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ജവഹർലാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ജാമിയ മില്ലിയും ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇന്ത്യൻസ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഐ എം യിലേക്കും ആഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും അത്തരത്തിൽ എം ഐ ടിയിലേക്കും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് അത്തരത്തില് സിവിൽ സർവീസും വേണമെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും എവിടെ ഞാൻ എത്താൻ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇതിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ഒക്കെ പാസ് ആവുന്ന ആൾക്കാർ അത്തരത്തിൽ വായിൽ വെള്ളിക്കട്ടി എനിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പെരുന്തൽ മണ്ണയുടെ ഉള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആരാ ശ്രീ ധന്യ അല്ലെ അവള് വയനാട്ടിലെ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ശരിക്കും അവൾക്ക് താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വീടില്ല ഒരു ഓല കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 വീട് ഇരിക്കാൻ അവൾക്ക് ഒരു ചെയറില്ല പുസ്തകം വെക്കാനുള്ള ഷെൽഫില്ല അത്തരത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ഇല്ല ജീവിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇഫ് യു ബോൺ പുവർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ബട്ട് ഇഫ് യു ഡൈ പുവർ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും നമ്മൾ ജനിച്ചോ നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെ എങ്ങനെ ജനിക്കണം പക്ഷെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറാടേയും കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ വിജയം മാറ്റാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദൈവം അവസരങ്ങളെ തരുള്ളൂ വിജയം തരില്ല ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല മലപ്പുറത്ത് ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തിനടുത്ത് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മലപ്പുറത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡഡ് കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി അൺ എയ്ഡഡ്
കുറച്ച് സമയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക അതിനുള്ള സൗകര്യ കോളേജിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാം സർക്കാർ സർവീസ് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ലീവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പോയിക്കോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയാ ഉറപ്പായി കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ കഴിയും യെസ് അത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക യെസ് വി ക്യാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം പരിശീലനമാണ് കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവിടേക്ക് എത്തിയവരല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ യു പി എസ് സിയിൽ പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ മികച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗ എത്തിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അവരെ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളും തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൊരു സംശയമില്ല ബിദോവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരാ ബിദോവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള സംഗീത സംപ്രാട്ടുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗീത ശില്പങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു നേട്ടം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നാൽപ്പത് വയസ്സോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവി ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സംഗീതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്തായിരിക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കേൾവി ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിക്കും അത് കാണുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പാ കേൾവി ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഡിയൻസ് വന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടി കയറി അത്രേ ഇദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിൽ ഒരാളുകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം അങ്ങേക്കെന്ന മഹത്തായ സിദ്ധിയാണ് ഈ സംഗീതം എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രല്ല ഈ സിദ്ധി അണ്ടർ നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്രയും നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആള് വിധവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ വിധവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ദിവസവും അഞ്ചു മണിക്കൂർ വീതം ഞാൻ എന്റെ പിയാനോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ലോകത്ത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാരെ കീരിയിലെത്തിയ ആൾക്കാരാ കുറുക്ക് വഴികളില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ സ്വപ്നം കിട്ടാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് അല്ലെ ഒരിക്കലും മനഃശാസ്ത്രം പറയണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ അവരുടെ സ്വഭാവം പറയൂ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആരായിത്തീരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി തരാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം പറയൂ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ അവരുടെ സ്വഭാവം പറയൂ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആരായിത്തീരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി തരാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് തട്ടിക്കയറുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പാരന്റ്സിന് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത്യാവശ്യം മദ്യവും മയക്കുമരുത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റാൾക്കാരെ വടക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ തീരാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തിലേക്കൊന്നും പോവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവരിലേക്ക് പകരുകയല്ല ചെയ്യുക അവരുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളിലേക്ക് പകരാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്
എനിക്ക് ഡിഗ്രി ശേഷം മുതൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം അത്ര ബേണിംഗ് ഡിസയർ വരികയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന പറയും ഒരു ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഉണ്ടാവുക അതിനോടൊപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ദമസ്തനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് ജനിച്ച ആള് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വർഷത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ജനിച്ച ആൾ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേണിംഗ് ഡിസയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മികച്ച പ്രഭാഷകനാണെന്നായിരുന്നു ഒരു മികച്ച പ്രഭാഷകനാണ് എന്താ വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം പഴയ കാലത്ത് മയക്കൊന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം അതിനോടൊപ്പമുള്ള പാണ്ഡിത്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ നല്ല പ്രഭാഷകനാവണം അതിന് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതറിയോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച് തന്നെ വിക്കോട് കൂടിയാണ് സംസാര വൈകല്യത്തോടുകൂടെ പല വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പല വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പല സെന്റൻസുകളും അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്തെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാലാണ് കടൽക്കരയിലേക്ക് എത്തുക കടൽക്കരയിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെയും കൂട്ടി കടൽക്കരയിൽ ചെന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് സുഹൃത്തിനെ ദൂരം നിർത്തുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പലപ്പോഴും സുഹൃത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവില്ല സോറി അവരറിയിച്ചിരുന്നു ഓഫീസേഴ്സിനെ മാത്രമേ അറിയിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഓഫീസിൽ മീറ്റിംഗ് എന്തോ ആരോ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഓഫീസേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആരോ ഷെയർ ചെയ്താണ് ആരോ ഷെയർ ചെയ്താണത് അവർക്ക് ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം എന്നാലും മീറ്റിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ സോറി സോറി ഓക്കെ യെസ് അത്തരത്തില് നിങ്ങൾ സോറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് വന്നാണ് ഓഫീസ് കോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് സോറി ദൻ ഓക്കെ നമ്മള് അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോട് മുമ്പോട്ട് പോകുക ആ ലക്ഷ്യത്തെ അത്തരത്തില് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡെമസ്റ്റനീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഡെമസ്റ്റനീസ് അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച പ്രഭാഷണമാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കരൽക്കടയിൽ കടൽക്കരയിൽ പോയിട്ട് വിക്കിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചരൽക്കല്ലുകൾ വാരി വായിലിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തന്റെ സുഹൃത്തിനെ ദൂരം എടുത്തു തന്റെ സുഹൃത്തിന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് ചോദിക്കും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ചരൽക്കല്ലുകൾ വാരി വായിലിട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാവ് മുറിയിട്ട് ചോരയെടുക്കും അത്തരത്തിൽ മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നാവിനെ വഴക്കിയെടുത്തു അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി ദൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം മാറി ദൻ അതുകൂടാതെ ശബ്ദത്തെ അത്തരത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കണം പഴയകാലത്ത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നുണ്ട് ആ കുന്നിലേക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിക്കാർ അതുകൂടാതെ ഒരു വലിയ കണ്ണാടി സംഘടിപ്പിച്ച് വീട്ടില് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണാടി മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ദിവസവും അത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഭാഷകന്മാർ ഒരാളായിട്ട് മാറി ഡമസ്തനീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത്തരത്തിൽ തന്റെ കഴിവുകളെ തന്റെ പരിമിതികളെ മനസ്സിലാക്കി ആ പരിമിതികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് അത്തരം അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയത് അത്തരത്തിൽ പരിശീലിച്ചത് അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തില് നമുക്കും അത്തരത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സംശയമില്ല അത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് മാത്രം ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് കുറുക്ക് വൈകളില്ല എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡമസ്തനീസ് ദൻ ഡമസ്തനീസിന് അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി സർ 
ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ് ഇനി ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻ വെക്കുന്നില്ലേ സർ ആ ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്ക് ഓക്കെ ആ സമയം കൂടുതൽ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് സർ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അല്ലേ അവർക്ക് ഇപ്പോ ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഒരു എവിടൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മോർ പ്രാക്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ വിജയികളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിനോട് ഒപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇട്ടേച്ച് പോകാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വടപ്രധാനമാണ് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും പല തടസ്സങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നേക്കാൻ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയവും വിജയവും ഒക്കെ ഇടകരന്നാണ് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഇടകരന്നാണ് ദുഃഖം മാത്രമോ സന്തോഷം മാത്രമോ വിജയം മാത്രമോ പരാജയം മാത്രമോ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധപരമായിട്ട് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിനനുസരിച്ച് നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലോകത്ത് വിജയിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും ഒരു പരാജയം അനുഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ല മാത്രല്ല സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് വേണം സങ്കടം ഉണ്ടാവണ്ടേ സങ്കടം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സങ്കടം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇ സി ജി കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഇ സി ജി വാട്ട് ഇസ് ഇ സി ജി ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞതാ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണം ഞാൻ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോ ഇ സി ജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒന്ന് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഹലോ ആ ഓക്കെ 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 പറയൂ പറയൂ പത്തിരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് അതില് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലേ എന്തോ ആവോ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലേ എന്തോ ആവോ മറ്റേ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആവാം അതൊരു ഗ്രാഫ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ അതില് അത് അതിന്റെ നേരെ ആണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയപ്പോ അതിലെ ലൈന് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആള് ജീവൻ പോയി അതിന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആവുമ്പോ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരേ പാതയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും വീടും താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ താഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉയർച്ച വരും എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം താഴ്ച ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് നേരിടാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാതെ അതിന് ജീവൻ തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കില്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ പരിഹാരത്തിന് ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റവും ചുറ്റി ഇരുട്ടാണ് ഒരാൾ എന്താ പറയാ ഇരുട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഒരു മണിവരെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാതിരുന്ന് കാത്തിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇരുട്ട് മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഇരുട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിയാണെങ്കിൽ ആറുമണിയാണോ ആറുമണി വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നമുക്കില്ല അല്ലെ എല്ലാ ഇരുട്ടേഷം വെളിച്ചം വരും പക്ഷെ വെളിച്ചം വരാനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ അത്തരത്തിൽ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നേരിടാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ദെൻ ബി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ സമൂഹത്തോട് രാജ്യത്തോട് കുടുംബത്തോടൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായി തീരുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് അതും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രം ജയിച്ചാൽ പോരാ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ജയിക്കണം ഞാൻ മാത്രം എന്നാൽ പോരാ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും നന്നാവണം ഇപ്പൊ എനിക്കെന്ത് കിട്ടുന്നാണ് ഇപ്പം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്നല്ല എനിക്കെന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പ
കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തന ഏരിയ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെരുവിൽ കിടന്ന ഒരുപാട് മക്കളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കര കൈപിടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവളിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അങ്ങനെ കൽക്കത്തയിൽ താമസിക്കുക വന്ന സമയത്ത് അവൾ രാവിലെ ഈ മോർണിംഗ് വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഒരു നായ്ക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇങ്ങനെ കുരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവരെ ചെന്നപ്പോ നായ്ക്കളൊക്കെ ഓടിപ്പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു നവജാത ശിശുവാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഒരു ശിശുവിനെ ആരോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് പരിചരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ സമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് അവളെ കുറിച്ചൊരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു അനാഥ മന്ദിരം പണി കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ കാശൊന്നുമില്ല എന്നാ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൽക്കട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ ഈ മത്തേശയും തന്റെ അനി ഒരു അവരുടെ സുഹൃത്ത് കൂടെ ചെന്നു അത് രാവിലെയാണ് കോളിംഗ് കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചു ആ വീട്ടുടമസ് ഉണർന്നിരുന്നില്ല ശരിക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ചിട്ടാണ് ഉണർന്നത് അദ്ദേഹം അത്ര ഉറക്കച്ചവിടല് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി അവർ തെറി പറഞ്ഞു സംഭാവന വരാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം നിൽക്കുക സമയമില്ലേ പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറെ തെറി പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം തെറി പറഞ്ഞു ഈ മദർദേശ നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാ വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ അനാഥ മന്ദിരം തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്രയും തെറി പറഞ്ഞു എല്ലാ തെറിയും ആ അമ്മ ഒരു സങ്കോചവും കൂടാതെ സങ്കടത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം മദ്രസ പറഞ്ഞു അയാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ മക്കൾക്കുള്ളത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും നമുക്ക് എനിക്കുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്റെ മക്കൾക്കുള്ളത് തരൂ എന്ന് അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ തെറിയൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾക്കുള്ളത് തരൂ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യൻ വീണുപോയി ആ അനാഥ മന്ദിരത്തിന് മുഴുവൻ ചെലവുകളും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ മദർത്തല സ്ത്രീയുടെ ഒരു അനുയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ചിലപ്പോ ഒരു വാക്ക് മതി നമുക്ക് മറ്റാൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ചില യെസ് അത്തരത്തില് സമൂഹത്തോടൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരാവും ഇമോഷണൽ കൺട്രോളുള്ള ആൾക്കാരാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് യെസ് അത്തരത്തില് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ ആവുക സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാവുക എനിക്കെന്ത് കിട്ടുന്നല്ല എനിക്കെന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദെൻ നാട്ടിനോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഫാമിലി നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്ക് അവർ അയക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ നിങ്ങളെ കോളേജിലേക്ക് അവർ അയക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്ക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ പല കോളേജുകളും മലപ്പുറത്തെയും കേരളത്തിലെയും മറ്റു വിവിധ കോളേജിലൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഒക്കെ പറയുന്നത് പുതിയ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് അവരെന്തിനാ വരുന്നത് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കോളേജ് ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം ആറു മാസവും ഒക്കെ ആറു മാസവും സെമസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാറില്ല തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസവും കിട്ടാറില്ല പത്തോ അറുപതോ ദിവസമാണ് ഒരു സെമസ്റ്ററിന് കിട്ടുക ഒരു സെമസ്റ്ററിന് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അത്തരത്തില് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല കത്തി ഒരു നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് എത്രയാ ഓക്കെ വലിയ ഫീസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫീസ് തരുന്ന ആരാ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ആയിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലേക്ക് ആയിരം കുട്ടികളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കോളേജിന്റെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയിരം കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പാണ് മുടങ്ങുന്നത് ഒരാളുടേതല്ല ആയിരം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം അത്തരത്തില് നിങ്ങൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനായിരം
ലക്ഷണോ ഇരുന്നൂറ് ഇന്റു ആയിരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുന്നൂറ് ഇന്റു ആയിരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുടക്കുമ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് കൂടാതെ കോളേജിൽ വന്ന് വേറെ കാശുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അതിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു അതിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കണക്കുകളൊക്കെ അതിൽ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂൾ ഒരു ഒരു കോളേജ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പഠിപ്പ് മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ആരുടെ കാശ യെസ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പാരന്റ്സിന്റെ കാശ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കാരണം ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് മാത്രല്ല എന്റെ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മാത്രല്ല ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനീതികൾക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടവർ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ പൊരുതുക തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ക്ലാസ് മുടക്കിക്കൊണ്ടാവാതിരിക്കുക പഴയ കാലത്തുള്ള അതേ സമരമുറകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് പുതിയ രീതിയിൽ സമരമൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക നല്ല രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സമൂഹത്തിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം യെസ് ആ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിൽ കാരണം രണ്ടാം ലോക മായുദ്ധത്തിൽ അത്ര തകർന്നു പോയ ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ എത്ര വേഗം അവർ ഉയർത്തെന്നിട്ട് വന്നു എന്നാലും ചോദിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിയ കല പിന്നെ സുനാമികളും അതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു അത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവ പഴുതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എങ്ങനെയാ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ മുമ്പുള്ള ഒരു സുനാമി കാലത്ത് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ ഇരിച്ച് കയറുക ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റോഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പല സ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി പോലും വേറൊരു വണ്ടിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കയറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്നല്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കയറില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായില്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ മാത്രല്ല അവിടെ ഈ അത്തരത്തില് കംപ്ലീറ്റ് ഈ സുനാമി കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിലായതിന്റെ പേരിൽ കംപ്ലീറ്റ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ കടകളൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ചില കടകളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തുറക്കാം പറ്റാവുന്ന കടകളൊക്കെ തുറക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ എടുത്തു കാരണം ആൾക്കാർക്ക് സാധനം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ കട തുറന്നപ്പോ ഒരാള് പോലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണ സാധനം വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നത് ഒരുപാട് പേഴ്സുകളും സ്വർണങ്ങളും ആൾക്കാർ അത്തരത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കടകളിൽ വാങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയത് രാത്രിയിൽ കറണ്ട് പോയപ്പോ ഒരു കടയിലും ഒരു മോഷണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ മൂല്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സമരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടുത്തെ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോയത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ചെരുപ്പ് ഒരു ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ സമരമുണ്ടായി അവർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്തു അവര് അങ്ങനെ സമരം ചെയ്തപ്പോ അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ അവര് പണി മുടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി മുടക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പണി കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അവര് ഒരു കാല ഇടത് കാലിലെ ചെരുപ്പുകൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ചു വലത് കാലിലെ ചെരുപ്പ് നിർമ്മിച്ചില്ല അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്ക മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാലിലെ ചെരുപ്പ് മാത്രം വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്ക ഹലോ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഒരു കാലിലെ മാത്രം വെച്ചാൽ എന്താ മുതലാളി ചെയ്യാ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവസാനം അവരുടെ മുതലാളിമാര് അവർ മാനേജ്മെന്റ് മുട്ട് മടക്കി അവർ ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അവര് വലത് കാല ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സമയം നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ വൈകിട്ടേ ഉള്ളൂ യെസ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരിക ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ബി എ ഗുഡ് ലീസർ നല്ല ലീസർ ആവുക ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതാണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത്ര കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾക്ക് പാരന്റ്സ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും ചെവി കൊടുക്കും അവരുടെ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കും ദെൻ മാത്രല്ല എല്ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കം ജനറലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റാൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മറ്റാൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാവും എനിക്കെന്ത് കിട്ടുന്നല്ല എനിക്കെന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടെ ആലോചിക്കൂ ദെൻ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കുക എല്ലാറ്റിനോടും പ്രതികരിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക പരമാവധി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാതെ തയ്യാറാവുക യെസ് എനിക്കത് കിട്ടുന്നല്ല എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക റിയാക്ഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ ചിന്തിക്കുക ചെയ്യുക അതാണ് പലപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മളങ്ങ് പ്രതികരിക്കും പിന്നെ ആ ചിന്തിക്കുക അത്ര വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ നിർത്തും കുറെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും പിന്നെ നിർത്തും അവസാനം ചിന്തിക്കും അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിപെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് യു സ്റ്റോ ദെൻ തിങ് ദെൻ ആക്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക യെസ് മറ്റേ കരയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇടയ്ക്ക് തേച്ചു പോകാതിരിക്കുക വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ നടന്നു കയറാൻ തയ്യാറാവുക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്വിട്ടേച്ച് പോകാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ കരോൾ ടക്കാസിനെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കരോൾ ടക്കാസിനെ കുറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം ഹങ്കറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടറായിരുന്നു അതൊരു ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പരിശീലനമൊക്കെ തുടങ്ങി വളരെ നേരത്തെ പരിശീലനം തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹങ്കറിയൻ സൈന്യത്തിലും അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല ഷൂട്ടറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടില് രണ്ടാം ലോകമായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹങ്കറിയും അതിലൊരു ഭാഗവാക്കായിരുന്നു ഹങ്കറിയിലും ബോംബ് സ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം പെട്ടിട്ട് കരൾ ടക്കാക്സിന്റെ വലത് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു തോളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം വെടിവെച്ച് പരിശീലിച്ചത് അതിലൂടെ ആ വലത് കൈ ഉഴിയായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആ വലത് കൈ അത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ബോംബ് സ്ഫോടത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അത്തരത്തിൽ വലത് കൈ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മുറിവക്കണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അതായത് വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു പക്ഷെ ഒരാളെയും വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല ഒരാളെയും ഫോൺ അദ്ദേഹം അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ പരിശീലിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് മുഖം കൊടുത്തില്ല അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതില് ഹങ്കറിയൻ നാഷണൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വന്നു ആ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നേരത്തെ പരിശീലിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കരാളി ടക്കാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടകരമായി പോയി മാത്രല്ല അപകടം പറ്റിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാനുണ്ടാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് സ്വർണം കിട്ടുക കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെ അവർ പരസ്പരം അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഒറ്റക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് അത് വേറെ ആരുമായിരുന്നില്ല കരു ടക്കാക്സ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ
ആ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ പത്ത് വർഷം കാത്തിരുന്ന ശേഷം ഒളിമ്പിക്സ് ആ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യനായി ഹലോ ടക്കാക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ഹെൽസിങ്കി ഒളിമ്പിക്സിലും അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്തരത്തിൽ വിന്നറായി ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവായി യെസ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തില് ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് പോരാടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പരാജയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ തടർന്നു പോയിട്ട് അത് എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല ആ രീതിയിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക പരിശീലിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക വിന്നർ ഈസ് നോട്ട് വൺ വു നെവർ ഫെയിൽസ് ബട്ട് വൺ വു നെവർ കിഡ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വിജയിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഇട്ടേച്ച് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ യെസ് എനിക്കും അത്ര മാറാൻ പറ്റും എനിക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ കുറിച്ചും ആൾക്കാർ നല്ലത് പറയും എന്ന രീതിയിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക ഇവിടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല വിളയും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കാരണം ബിലീവ് ഇൻ യു സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഐ ആം ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ ആം ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലും പതറി പോകുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്റെ കളറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി കോൺഫറൻസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണാം നമ്മളെ നമ്മുടെ തൊലി നിറ തൊലിയുടെ നിറം നോക്കിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ടോ നല്ല ഒരാൾ ഒരാൾ മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തേണ്ടു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു മോശം ചിന്ത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല യെസ് ലിസി വലാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് ജനിച്ച് തന്നെ വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിരൂപിയായിട്ടാണ് പത്ത് പൗണ്ട് പോലും തൂക്കണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തരം കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാറില്ല മരിച്ചു പോകാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ അത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടി വളരെ വിരൂപിയായി പോയിരുന്നു ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു വിരൂപിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കോളേജിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല പാരന്റ്സ് ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാറില്ല ആ വീട്ടിൽ കണ്ണാടി ആ പാരന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം ഈ കുട്ടി കണ്ണാടി കണ്ടിട്ട് കുട്ടിക്ക് സങ്കടം വരണാചിച്ചത് ഈ കുട്ടിയുടെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് ഈ കുട്ടി പോയി തിരിച്ച് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഉടനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടിപ്പുറക്ക് കൊടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിരൂപിയായ പെൺകുട്ടിയെ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ കണ്ടു ഷെയർ ചെയ്തു കമന്റ് ചെയ്തു പല ആൾക്കാരും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കൊടുത്തു എന്തിനാ ഈ കുട്ടിയെ പുറത്തിറക്കിയത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ശാപം ഈ കുട്ടിയെ ആ അത്തരത്തില് കൊന്നു കളഞ്ഞൂടെ ആ പിന്നെ അത്തരത്തില് ചെകുത്താൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ മോശമായ കമന്റ് ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ട് ലിസി വലാക്കസും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അവൾ യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടെത്തി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിന് താഴെയുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ അവൾ വായിച്ചു അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം തോന്നി സങ്കടമായി ആ സമയത്ത് തൊട്ട മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയായിരുന്നു അമ്മയെ മുഖത്തടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എന്തിനാ അമ്മയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇത്ര ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നേ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം കമന്റുകൾ ആരും എന്നെ കുറിച്ച് പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ മുഖത്തടിച്ചു നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു വാതിലടച്ച് റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് ആ കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ആ കുട്ടിയെ കാവലിരുന്നു രാത്രിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിസി പറയാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഭ
പിന്നെ അത് നിർത്തി എന്നോട് കൂട്ടുകൂടാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചു പതിനെട്ടാം പതിനാറ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മാത്രം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രൂപയായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലോകത്തുണ്ടായല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഞാനൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറണം എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെ സ്റ്റേജില് അത്തരത്തിൽ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനർമാരിൽ ഒരാളാണ് ലിസി വലാക്കസ് അവിടെ ഒരു പുസ്തകം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലിസി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് ലിസി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതികൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ലിസി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഗോഡ് ഇഫ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഡ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ലവ് ഇറ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഡ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ലവ് ഇറ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക യെസ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് യെസ് അത്ര മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവും പരിശീലിക്കാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറാവും യെസ് അത്തരത്തിൽ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ തടയിടാൻ ലോകത്തിൽ ശക്തിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കല്ല മാറാൻ തയ്യാറാവുക യെസ് ഓരോ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കൂടെ പറയുക എ പി ജബ്ലുക്കല വാക്കുകൾ ഐം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് മീ ഐ എം എ വിന്നർ ടുഡേ ഈസ് മൈ ഡേ അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ തയ്യാറാവുക യെസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചായി നമുക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഇൻട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കൂടെ വരാം പ്ലീസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം